আসসালামু আলাইকুম মদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ আজকে আমরা যে টপিকটা আলোচনা করব এসএসসি হিসাব বিজ্ঞান মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন এটা আপনার বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় এই অধ্যায়টা আলোচনা করার আগে এই অধ্যায়ের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে হলো মূলধন জাতীয় এবং মুনাফা জাতীয় এই দুইটা লেনদেন চিহ্নিত করতে পারা এবং এই দুইটা লেনদেন এখন প্রশ্ন প্রথমে আসে যে এই দুইটা লেনদেন আমরা কেন চিহ্নিত করব। কেননা আমরা সবাই জানি মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলো যায় বিশদায় বিবরণীতে এবং মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলো যায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সুতরাং আমরা যখন আর্থিক অবস্থার বিবরণী করব আই মিন আপনাদের বইয়ের দশম অধ্যায় তখন আমাদের যদি এই মূলধন এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেনটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমাদের জন্য ওই কষ্ট করে ছক মুখস্থ করা লাগবে না আর কষ্ট করে কোনো সূত্র মুখস্থ করা লাগবে না আপনি অনেকটাই বলতে গেলে আপনার থার্টি টু ফোর্টি পারসেন্ট এইখানেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে সুতরাং আমি আর কথা বলার পরে সঙ্গে 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 মানে এখনই অঙ্কে চলে যাচ্ছি তো এর আগে সর্বপ্রথম আমরা যে জিনিসটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হলো মূলধন এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেন চিহ্নিত করার তিনটা বৈশিষ্ট্য লিখে রেখেছি এই বৈশিষ্ট্যগুলো আপনার বইয়েই দেওয়া আছে আমি জাস্ট এক্সাম্পল সমেত আপনাকে একটু বুঝাই দিচ্ছি যেমন এখানে আমরা তিনটা জিনিস লিখেছি একটা হচ্ছে হলো অনিয়মিত টাকার অঙ্ক বড় আর একটা হচ্ছে হলো দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা ভোগ আর এই পাশে লিখেছি তার বিপরীত গুলো এটা অনিয়মিত এটা নিয়মিত এটা টাকার অঙ্ক বড় এটা টাকার অঙ্ক ছোট এটা দীর্ঘমেয়াদী এটা স্বল্প মেয়াদী এখন এইটা কিভাবে হয় যেমন দেখেন আমি যদি দুইটা এক্সাম্পল লিখি যেমন দেখেন আমি যদি প্রতিষ্ঠানের জন্য লিখি আসবাবপত্র পত্র ক্রয় এবং দুই নম্বর যদি আর একটা এক্সাম্পল লিখি যে কর্মচারীকে বেতন सम्पर्कित घटना घटे शुद्म तक ही अपनी लेंदेन बोलते हैं आसबाबपत्र क्रय कर मैं का जिन चेयर टेबिल তো এইটা ক্রয় করলে আপনার টাকা কিন্তু চলে যায় আবার দেখেন আপনার কর্মচারী আছে আপনার প্রতিষ্ঠানে যারা আপনার আন্ডারে কাজ করে তাদেরকে আপনার বেতন দিতে হবে এটার ফলেও কিন্তু আপনার টাকা চলে যায় এখন এই দুইটার ফলেই কিন্তু আপনার টাকা চলে যাচ্ছে সুতরাং আমি চোখ বুঝে এই দুইটাকে আমরা এক কথায় কি বলতে পারি ব্যয় বলতে পারি কিন্তু এই দুইটাকে ব্যয় বললেও এই দুইটা কিন্তু সেম ব্যয় না একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখন প্রশ্ন হচ্ছিল স্যার এই দুইটার ভিতর কোনটা মূলধন জাতীয় ব্যয় আর কোনটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় আসবাবপত্র ক্রয় হচ্ছে হলো মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং বেতন ক্রয় হচ্ছে হলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় যেমন আমি এখানে যদি একটু লিখে দিই যেটা হচ্ছে হলো মূলধন এবং এটা হচ্ছে গিয়ে হলো মুনাফা এখন আরেকটা জিনিস বাকি থাকে সেটা হচ্ছে হলো স্যার আমরা একটু এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে দেখতে চাই যে কেন এইটা মূলধন জাতীয় ব্যয় হয়েছে কেন এইটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় হয়েছে এর আগে আমি একটা জিনিস বলবো যে আপনার অবশ্যই সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এখানে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে হলো এই দুইটা এইখানের এই দুইটা এবং এই এক এবং তিন এখানে আরো এক এবং তিন এই দুইটা মানে যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য আপনার একদম মুখস্থ রাখতে হবে যে মূলধন জাতীয় একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছিল অনিয়মিত এবং দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা ভোগ এবং মুনাফা জাতীয় একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছিল নিয়মিত এবং স্বল্প মেয়াদী সুবিধা পাওয়া যায় তো এবার আমরা একটু দেখি আসবাবপত্র ক্রয় কেন মূলধন জাতীয় ব্যয় আর ব্যয় কেন হলো কেননা আসবাবপত্র ক্রয় করলে আপনার কিন্তু টাকা চলে যায় আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য যদি আপনি একটা ঠেইবল ক্রয় করেন এর জন্য কিন্তু আপনার ওই ঠেইবল কোম্পানিকে টাকা দিতে হবে আর আপনার কর্মচারীকে যখন আপনি বেতন দেন তখন কিন্তু অবশ্যই তাকে আপনি নগদ টাকাই দিচ্ছেন সুতরাং এগুলো হচ্ছে হলো আমাদের এক্সাম্পল এবার আমরা একটু দেখি যে অনিয়মিত আসবাবপত্র ক্রয় এখন আপনি একটু নিজে চিন্তা করেন কোনো প্রতিষ্ঠান কি আছে যারা প্রতিদিন আসবাবপত্র ক্রয় করে এমন প্রতিষ্ঠান কিন্তু নাই ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ধরেন আপনার একটা প্রতিষ্ঠান আছে আপনার টেবিল কয়টা টেবিল লাগবে এক বছর দুই বছর পাঁচ বছরের জন্য আপনার কিন্তু একটা দুইটা টেবিল হইলেই হবে সুতরাং এটা একটা অনিয়মিত ব্যয় কোনো প্রতিষ্ঠানই কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই প্রতিদিনই আসবাবপত্র বলতে হচ্ছিল মানে মানে কাঠের তৈরি জিনিসপত্র ক্রয় করে না তাহলে এটা অনিয়মিত দুই নম্বর হচ্ছিল দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা ভোগ ধরে নিলাম আপনি একটা চেয়ার কিংবা টেবল ক্রয় করেছেন এখন এইটাকে আপনি এক দুই দিন ব্যবহার করবেন না দীর্ঘদিন ব্যবহার করবেন দীর্ঘদিন এবং এটা যতদিন আপনি ব্যবহার করবেন ততদিন এটা থেকে আপনি সুবিধা পাবেন সুতরাং এখান থেকে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে আই মিন পাঁচ বছরের বেশি আর টাকার অঙ্ক বড় দেখেন একটা আসবাবপত্র কিন্তু আপনি দশ বিশ একশো দুইশো পাঁচশো টাকায় পাবেন না আসবাবপত্র বলতে কাঠের তৈরি একটা টেবিল কিংবা চেয়ার 
একটা ভালো মানের কোনো কিছু কিনতে গেলে কিনতে গেলে কিন্তু আপনার এখানে একটা বড় অ্যামাউন্ট দিতে হবে সুতরাং এখানে টাকার অঙ্ক বড় সুতরাং যেহেতু এই তিনটা বৈশিষ্ট্যই এই আসবাবপত্র ক্রয়ের ভিতর চলে যাচ্ছে সুতরাং এটা হলো মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং এর ফলে টাকা চলে যাচ্ছে এজন্য আমরা মূলধন জাতীয় ব্যয় বলেছি এরপরে যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে বেতন প্রদান দেখেন বেতন প্রদানকে অনিয়মিত বেতন প্রদান হচ্ছে হলো নিয়মিত কেন নিয়মিত কেননা দেখেন আপনার কর্মচারীকে কিন্তু আপনি প্রতি মাসের শেষে এক তারিখ দুই তারিখ পাঁচ তারিখে যে বেতন দিয়ে দিচ্ছেন এখন যখন আপনি কর্মচারীকে বেতন দেন এটা কিন্তু নিয়মিত হারে প্রতি মাসেই যে আপনি কর্মচারীকে বেতন দিচ্ছেন এবং টাকার অঙ্কে ছোট দেখেন এখন বলতে পারেন যে স্যার এমনও অনেক লোক আছে যাদের বেতন কিন্তু এক লাখ দেড় লাখ টাকা এখন আপনি যদি ওই যে প্রতিষ্ঠানের একটা কর্মচারীকে এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ টাকা বেতন দেওয়া হয় ওই প্রতিষ্ঠানের যদি মূলধনটা আপনি কাউন্ট করেন কিংবা মূলধনটা যদি আপনি দেখেন তাহলে কিন্তু সেই মূলধন অনুযায়ী যদি ইস্টু করেন অনুপাত করেন তাহলে কিন্তু ওই এক দেড় লক্ষ টাকা কোনো টাকাই না সুতরাং এটা টাকার অঙ্ক হচ্ছে হলো ছোট এবং সুবি স্বল্প মেয়াদি সুবিধা স্বল্প মেয়াদি সুবিধা কি আপনি সবসময় আপনার প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তা করবেন আপনার কর্মচারী সে কাজ করে দিয়েছে এখন তাকে আপনি বেতন দিয়ে দিয়েছেন এখন তাকে যদি এর পরের মাসে আপনি বেতন না দেন তাহলে কিন্তু সে আর কাজ করবে না সুতরাং আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন সেটার বিনিময়ে আপনি ওই এক মাসের সুযোগটা কিংবা সুবিধাটাই আপনি পাচ্ছেন সুতরাং বেতন প্রদান অবশ্যই মুনাফা জাতীয় ব্যয় ওকে আমি আই হোপ আপনাদের মূলধন এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেনের যে বেসিক যে পার্থক্যটা সেটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে এরপর এইখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে আপনার বইয়ের বেয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় আপনি যে দেখবেন যে এরকম একটা চার্ট দেওয়া রয়েছে তো এই সেই চার্টটাই এখানে আমি একদম হুবহু তুলে দিয়েছি জাস্ট আপনি আমি জাস্ট এখানে একটু বলে দিব যে এর ভিতর কোনটা মূলধন জাতীয় কোনটা মুনাফা জাতীয় যেমন দেখেন এখানে বলেছে পণ্য বিক্রয় দেখেন আপনার প্রতিষ্ঠানে আপনি পণ্য বিক্রি করতেছেন তাহলে আপনি কিন্তু প্রতিদিনই পণ্য বিক্রি করেন এমন না যে আজকে পণ্য বিক্রি করলেন আর এক বছর পরে যে পণ্য বিক্রি করবেন এমন কিন্তু না তাহলে সেটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানই হবে না ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের একটা বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে গিয়ে হলো যে সেটাকে রেগুলার সে পণ্য বিক্রি করবে এখন আপনি যখন পণ্য বিক্রি করতেছেন তখন কিন্তু আপনার টাকা আসতেছে সুতরাং এটা হচ্ছে হলো আয় এখন কি আয় মূলধন জাতীয় আয় না মুনাফা জাতীয় আয় মূলধন না মুনাফা এখন দেখেন যেহেতু আপনি রেগুলার বিক্রি করেন সুতরাং এটি কিন্তু নিয়মিত তাহলে দেখেন বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু দেখার দরকার নেই নিয়মিত হয়েছেই তার মানে এটা মুনাফা জাতীয় যে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য এই তিনটা বৈশিষ্ট্যের ভিতরে একটা বৈশিষ্ট্য মিলে গেলেই একটা কিংবা দুইটা বৈশিষ্ট্য মিলে গেলেই আপনি সেটাকে বলে দিতে পারবেন যে এটা মুনাফা জাতীয় কিংবা এটা মূলধন জাতীয় সো এই যে পণ্য বিক্রয় এটাকে আমরা বলতে পারি মুনাফা জাতীয় এরপরে বলছে ব্যাংকে বিনিয়োগের সুদ দেখেন আপনি ব্যাংকে টাকা জমানো একটা বিনিয়োগ এটা আমরা সবাই জানি তো ব্যাংকে টাকা জমাইছেন সেই জমা টাকার উপরে ব্যাংক আপনাকে সুদ দিয়েছে তাহলে ব্যাংক যখন আপনাকে সুদ দেয় তখন আপনার টাকা যায় না আসে আপনার কিন্তু জমা টাকার উপরে টাকা আরো বাড়ে সুতরাং এটা আপনার একটা আয় যেহেতু এটা আপনার জন্য একটা আয় সেহেতু এটাকে আমরা আয় তো বলতে পারি কিন্তু মূলধন না মুনাফা জাতীয় দেখেন ব্যাংক কিন্তু আপনাকে নিয়মিত সুদ দেয় আপনি ধরেন ব্যাংকে টাকা রাখলেন মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে মানে প্রতি মাসে মাসে ব্যাংক আপনাকে সুদ দেওয়ার কথা বলেছে তাহলে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আপনি যখন টাকা রাখলেন তার কিন্তু প্রতি মাস শেষেই কিন্তু যে আপনাকে আপনাকে আপনার অ্যাকাউন্টে সে সেই সুদটা জমা করতেছে সুতরাং এটি কিন্তু আপনার নিয়মিত আয় হচ্ছে তাহলে নিয়মিত হলেই আমি অবশ্যই এটাকে বলে দিতে পারি এটা মুনাফা জাতীয় আয় দালান দালান কোঠার ভাড়া প্রাপ্তি যেমন দেখেন এই যে এখন যে করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতি অনেক বাড়িয়ালা ইভেন আমার বাড়িয়ালাও আমাদের ফিফটি পারসেন্ট ভাড়া মকুব করে দিয়েছে তো যদিও এটা অনেক মানব মানবতার খাতিরে তাদের বৃহৎ হৃদয়ের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে তারপরও আপনাদের একটা কথা বলতেছি যে দালান কোঠার ভাড়া প্রাপ্তি যেমন দেখেন ধরেন ওই যে বাড়িয়ালা হ্যাঁ সে তাকে আমরা যখন ভাড়াটা দিচ্ছি কিংবা আপনি যখন ভাড়াটা দিচ্ছেন এর ফলে কিন্তু সেই ভাড়িয়াল বাড়িয়ালা টাকাটা পাচ্ছে এবং আপনি কিন্তু প্রতি মাসে প্রতি মাসেই তাকে আপনি কিন্তু ভাড়াটা দিচ্ছেন এবং তার কিন্তু এটা প্রতি মাসেই আয় হচ্ছে তা অ্যাজ এ আপনি যখন এখন এখন যদি নিজেকে বাড়িয়ালার স্থানে বসান তাহলে আমি অ্যাজ এ ভাড়াটি হিসাবে কিন্তু আপনার প্রতি মাসেই আপনাকে আমি ভাড়া দিব সুতরাং দালান কোটার ভাড়া প্রাপ্তি এটা একটা নিয়মিত আয় যেহেতু এটা নিয়মিত আয় সেটা একটা মুনাফা জাতীয় আয় এরপর বলেছে শেয়ারে বিনিয়োগের লভ্যাংশ দেখেন আমরা যখন কোনো একটা শেয়ার ক্রয় করি হয় লাভ হবে তা না হলে ক্ষতি হবে এখন এই লাভটা যখন আমার হয় তখন কিন্তু আমাদের রেগুলার বেসিস লাভটা হয় যেমন দেখেন ধরেন আমি সাতশো টাকা দিয়ে একট
সেবার বিনিময় কমিশন গ্রহণ দেখেন সেবার বিনিময় কমিশন গ্রহণ বলতে কি আপনি সেবা প্রদান করেছেন কাউকে মানে অনেকটা পণ্য বিক্রয়ের মতন সেবা প্রদান করেছেন সেখান থেকে আপনি কমিশন পেয়েছেন তাহলে আপনি যতক্ষণ সেবা দিতে পারবেন ততক্ষণ কমিশন পাবেন এটা একটা নিয়মিত হয় এবং এর থেকে এটা স্বল্প মেয়াদি সুবিধা এর থেকে কোনো দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই যে আপনি কাউকে সেবা দিলেন কমিশনটা আপনি পাঁচ বছরের বেশি সময় যাবত পাবেন না আপনি সেবা দিবেন কমিশন পাবেন সুতরাং এটা স্বল্প মেয়াদি সুবিধা যেহেতু স্বল্প মেয়াদি এবং নিয়মিত সেহেতু এটা মুনাফা জাতীয় লেনদেন জমি ক্রয় আচ্ছা তাহলে জমি ক্রয় যদি আমরা একটু দেখি এইটার পাশে আমি একটু দাগ দিয়ে রাখবো জমি ক্রয় জমি ক্রয় কিন্তু একটা অনিয়মিত কেন নাকি আপনার একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য কেউ কিন্তু রেগুলার জমি ক্রয় করে না এটা একটা অনিয়মিত যেহেতু অনিয়মিত এবং দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা ভোগ করা যায় একটা জমি কতদিন ব্যবহার করা যাবে এর মানে কোনো ঠিক নেই আপনার একটা জমি এর কোনো মানে কি বলবো এটাকে এটার কোনো নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল নাই যে আমি এতদিন এটা ব্যবহার করতে পারবো কিংবা এটাকে আপনি কোনো সময় দিয়ে এটা নির্ধারণ করতে পারবেন যে এত সময় পরে এটা আমার ফেলে দিতে হবে ভগ্নাবশেষ মূল্য আপনি নির্ণয় করতে পারবেন না ইভেন জমি জমির উপরে কখনো অবচয় নির্ণয় করা যায় না শুধুমাত্র এই একটা কারণে কারণ এটার আমরা কোনো আয়ুষ্কাল নির্ণয় করতে পারি না এ জন্যই জমি ক্রয় এখন জমি ক্রয় করলে জমি ক্রয় কিন্তু একটা অনিয়মিত ব্যয় যেহেতু এটা অনিয়মিত এবং এটা থেকে দীর্ঘমেয়াদের সুবিধা পাবো সুতরাং এটা মূলধন জাতীয় এবং জমি করার ফলে টাকা আসে না চলে যায় অবশ্যই চলে যায় সুতরাং এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় জমি করার রেজিস্ট্রেশন ব্যয় এখন বলতে পারেন যে স্যার জমি করার একটা রেজিস্ট্রেশন করতে আমি দলিল্লা দিই বাবদ যে খরচটা আমার হয় কিংবা জমির যে খাজনা বাবদ যে ব্যয়গুলো হয় এই ব্যয়গুলো কিন্তু বলতে পারেন যে স্যার এটা টাকার অঙ্ক তো ছোটো তাহলে মনে হয় মুনাফা জাতীয় জি না আপনারা সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে কোনো স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করার পরে তার পেছনে যাবতীয় যে ব্যয়গুলো হবে সব ব্যয়গুলাই স্থায়ী সম্পত্তি নামেই লিখতে হয় আমি আমার অনেকগুলো ভিডিও টিউটোরিয়ালের ভিতরে এগুলো বলেছি তারপরে আবার বলে দিলাম যে এই জমিটা আপনি কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের করে পাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন না সুতরাং আপনার অবশ্যই এখানে মাথায় রাখতে হবে যে রেজিস্ট্রেশন ব্যয় জমি করার জন্য একটা বাধ্যতামূলক ব্যয় যেহেতু এটা বাধ্যতামূলক একটা ব্যয় সুতরাং আপনি এটাকে অবশ্যই এটাকেও আপনার মূলধন জাতীয় ব্যয় বলতে হবে আর দেখেন এটা অনিয়মিত কেননা আপনি কিন্তু জমিও রেগুলার করায় করেন না আর রেজিস্ট্রেশনও কিন্তু রেগুলার করেন না সুতরাং এটা আপনার একটা অনিয়মিত যেহেতু অনিয়মিত সেটা এটা মূলধন জাতীয় ব্যয় দালান কোঠা নির্মাণ অবশ্যই কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রেগুলার দালান কোঠা নির্ণয় নির্মাণ করবেন না এটা হচ্ছে হলো অবশ্যই মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং এটা একটা অনিয়মিত এবং এটা থেকে দীর্ঘমেয়াদের সুবিধা পাওয়া যায় একটা দালান যেমন এখন আমি যে প্রতিষ্ঠানটা দাঁড়াই আপনাদের ক্লাস দিচ্ছি এই প্রতিষ্ঠানটা আমি আমার জন্মেরও আগে আগে বলা ঠিক হবে না আমি জন্মের পর থেকে এরকম দেখতেছি যে এই বিল্ডিংটা রয়েছে সুতরাং এটা দীর্ঘদিন আমরা ব্যবহার করতে পারবো যেহেতু এটা দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা ভোগ করা যায় সুতরাং এটা অবশ্যই একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় এবং দালান কোটা নির্মাণের ফলে আপনার টাকা চলে যায় যন্ত্রপাতি ক্রয় অবশ্যই একটা যন্ত্রপাতি কিংবা মেশিন কারবারের জন্য যদি আপনি ক্রয় করেন এটা এক দুই দিন ব্যবহার করবেন না দীর্ঘদিন ব্যবহার করবেন দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা পাওয়া যায় এবং অনিয়মিত কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদনের জন্য হোক আর যে কারণই হোক সে রেগুলার কিন্তু স্থায়ী সম্পত্তি কিংবা যন্ত্রপাতি ক্রয় করবে না বা মেশিনও ক্রয় করবে না কেননা হচ্ছে হলো একটা মেশিন ক্রয় করার পরে মেশিনটা কিন্তু আপনাকে দীর্ঘদিন সার্ভিস দিবে যতদিন সার্ভিস দেবে একদম অকেজ না হয়ে যায় ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এই মেশিনটা আপনি ব্যবহার করবেন এরপরে আছে যন্ত্রপাতি ক্রয় পরিবহন খরচ দেখেন আপনি ধরেন বিদেশে একটা যন্ত্রপাতি ক্রয় করলেন চায়নায় এখন চায়নায় কেনার পরে ওইটা তো আপনি বাংলাদেশে মাথায় করে নিয়ে আসতে পারবেন অবশ্যই আপনার প্লেন বলেন কিংবা নৌপথে আপনার নিয়ে আসতে হবে তো এগুলো আনার জন্য কিন্তু আপনার বহন খরচ বাবদ আপনার ওইটার পিছনে ব্যয় করতেই হবে কারণ আপনি বহন খরচ যদি না দেন তাহলে কিন্তু আপনি এইটা ব্যবহার উপযোগী করতে পারবেন না সুতরাং এটা আপনার অবশ্যই একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় কারণ এই ক্রয় পরিবহনটা আপনি যদি না করেন তাহলে আপনি এই যন্ত্রপাতিটা ব্যবহার উপযোগী করতে পারবেন না আর আরও যদি আমি 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 আরও বলেছি সেটা হচ্ছে হলো যন্ত্রপাতি ক্রয় একটা স্থায়ী সম্পত্তি এবং স্থায়ী সম্পত্তির পিছনে যাবতীয় ব্যয় তাহলে এই ক্রয় পরিবহনটা হচ্ছে হলো এই স্থায়ী সম্পত্তির পিছনে যাবতীয় ব্যয়ের ভিতরে পড়ে সুতরাং এটা হচ্ছে হলো একটা এটাও মূলধন জাতীয় ব্যয় যন্ত্রপাতির বড় ধরনের মেরামত বড় ধরনের মেরামত বলতে কি ধরেন আমরা একটা ফ্রিজ ক্রয় করেছে এবং এই ফ্রিজের ভিতরে যে গ্যাস চেম্বারটা থাকে এই গ্যাস চেম্বারটা হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এখন এই গ্যাস
আবার যদি বলেন যে যন্ত্রপাতির পিছনে টুকিটাকি মানে সামান্য কিছু মেরামত খরচ যে সামান্য একটু নষ্ট হয়ে গেছে তার ছেড়ে গেছে এজন্য একজন মেকানিক ডেকে না তাকে একটু লাগাই দিলেন তাকে আপনি একশো টাকা কিংবা দুশো টাকা দিলেন তার সম্মানই দিলেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওটা একটা মেরামত ব্যয় ওটা একটা নিয়মিত বা মুনাফা জাতীয় ব্যয় বাট বড় ধরনের মেরামত ব্যয় যদি হয় সেটাকে আপনি অবশ্যই মূলধন জাতীয় ব্যয় বলবেন এরপরে বলেছে আসবাবপত্র করায় এটাও বোঝা যাচ্ছে স্থায়ী সম্পত্তি করায় করলেই আমরা সেটাকে বলতে পারি অনিয়মিত এবং এটা মূলধন জাতীয় এবং আসবাবপত্র দীর্ঘদিন আপনাদের সার্ভিস দেবে যেটা আমরা এখানেই বুঝিয়েছি এটা একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় পণ্য ক্রয় এখন কোশ্চেন আছে যে পণ্য ক্রয় এটা কি যেমন দেখেন আপনি পণ্য বিক্রিত করেন রেগুলার কিন্তু পণ্যটা আপনি কি করেন আগে তো কেনেন কেনার পরে যে আপনি বিক্রি করেন সুতরাং আপনি যেহেতু রেগুলার বিক্রি করতেছেন সেহেতু কিন্তু আপনি রেগুলার পণ্য ক্রয়ও করতেছেন যেহেতু রেগুলার পণ্য ক্রয় করতেছেন তারপর বিক্রি করতেছেন সেহেতু এটা আপনার একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় কারণ পণ্য ক্রয় করলে টাকা চলে যায় আর পণ্য বিক্রি করলে টাকা আসে এটা মুনাফা জাতীয় আয় এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখন যদি কোশ্চেন করেন যে স্যার ধারে যদি কেউ পণ্য ক্রয় করে কিংবা বাকিতে যদি পণ্য ক্রয় করে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে কি আমরা মূলধন বা মুনাফা জাতীয় নিব এখন আপনি দেখেন ম্যাক্সিমাম লেনদেনই আমি যদি বলি যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এইটটি পারসেন্ট লেনদেনই কিন্তু বাকিতে সংগঠিত হয় সুতরাং আপনি পণ্য বাকিতে কিনতেছেন তারপরে নগদে সেগুলো বিক্রি করতেছেন কাস্টমারদের কাছে সেখান থেকে টাকা নিচ্ছেন টাকা নিয়ে তারপর হচ্ছে ওই যার কাছ থেকে পণ্য কিনেছিলেন তাকে আপনি সেটা পরিশোধ করে দিচ্ছেন সুতরাং দেখেন এখানে কিন্তু ধারেই ক্রয় করা হচ্ছে এখন আপনি ধারে ক্রয় করেন আর যেভাবেই ক্রয় করেন আপনার কিন্তু এটা নিয়মিতই কিন্তু আপনি ক্রয় করতেছেন যেহেতু এটা নিয়মিত ক্রয় করতেছেন সেহেতু এটা অবশ্যই আপনার মুনাফা জাতীয় কারণ আপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই অনিয়মিত আর নিয়মিত কিনা আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হলো দীর্ঘমেয়াদি কিংবা স্বল্প মেয়াদি সুবিধা কারণ এখানে স্বল্প মেয়াদি সুবিধা আপনি পণ্য ক্রয় করেছেন বিক্রির উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছেন এই জন্যই তো এটা পণ্য এখন এই পণ্যটা আপনি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে দিলেন এখানে আপনি দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা কি পাইলেন পাঁচ বছরের বেশি কোনো সুবিধা নাই এখানে পাঁচ বছরের বেশি তো কল্পনাই করা যায় না আপনি পণ্য নিয়ে আসলেন পণ্য দিয়ে দিলেন অত দূর যাওয়া লাগবে না এটা আপনার সঙ্গে সঙ্গে লেনদেনটা কমপ্লিট হয়ে গেলে এখানে পাঁচ বছর পাচ্ছেন কোথায় সুতরাং এটা একটা স্বল্প মেয়াদি সুবিধা পাওয়া যায় এবং এবং ধারে যদি আপনি ক্রয় করেন সেটাও একটা নিয়মিত ব্যয় এখন বলতে পারেন যে স্যার আমি ধারে যেহেতু ক্রয় করছি এখন আমার ব্যয় তো হয়নি তো ব্যয় যদি না হয় তাহলে আমি এটা কেন মুনাফা জাতীয় ব্যয় বলবো তো ধারে আপনার ব্যয় হয়নি কিন্তু আপনার ভবিষ্যতে এটা ব্যয় করতে হবে কেন ভবিষ্যতে ব্যয় করতে হবে কারণ আপনি যখন ধারে পণ্য ক্রয় করতেছেন ভবিষ্যতে ওই লোককে তো আপনার টাকা পরিশোধ করতে হবে এখন এটাকে আপনি ব্যয় ছাড়া আর কিছু বলার তো কোনো সুযোগ নাই এখনো ব্যয় এখন ব্যয় হয় নাই কিন্তু তারপরও তো এটা আপনার একটা ব্যয় কারণ ভবিষ্যতে এই ব্যয়টা আপনার করতে হবে যেহেতু এটা ভবিষ্যতে এই ব্যয়টা আপনার করতে হবে অবশ্যই এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় বেতন ও মজুরি প্রদান আমি এখানেই বুঝিয়েছিলাম বেতন ও মজুরি প্রদান এটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় ঋণের সুদ প্রদান দেখেন আপনি কোথার থেকে ধরেন একটা ঋণ নিলেন ধরেন ব্যাংকের থেকে কিংবা কোনো ঋণদান প্রতিষ্ঠানকারী ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আপনি দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিলেন এখন সে তো আপনাকে ফ্রি ঋণ দেবে না এখন যেহেতু তার কাছ থেকে আপনি দশ লক্ষ টাকা নিলেন এই টাকার বিনিময়ে কিন্তু তাকে এখন আপনার সুদ প্রদান করতে হবে এবং এই সুদটা কি আজকে সুদ দিলেন আর কবে দেবেন জানেন না পাঁচ বছর পরে দেবেন এমন কিন্তু হবে না প্রতি মাসে মাসে কিংবা যদি অনেক সময় সাপ্তাহিক হইতে পারে মাসিক হইতে পারে ত্রৈমাসিক হইতে পারে অর্ধবার্ষিক হতে পারে আমরা ধরে নিলাম প্রতি মাসে মাসে মানে বছরে বারো বার আপনার সুদ দিতে হবে তাহলে এই যে প্রতি মাসে মাসে আপনি সুদ দিচ্ছেন এটা অবশ্যই কিন্তু আপনার একটা নিয়মিত ব্যয় এবং যেহেতু নিয়মিত ব্যয় সেহেতু এটা আপনার একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় আপনি সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হলো এই যে এই দুইটা একটা হচ্ছে হলো নিয়মিত অনিয়মিত আর নিয়মিত এই দুইটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার এই দুইটা খেয়াল করবেন এরপর বলেছে বাড়ি ভাড়া প্রদান দেখেন বাড়ি ভাড়া প্রদান কিন্তু এখানে আমরা একটু আলোচনা করেছিলাম যেমন দেখেন এখানে বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তি মানে অ্যাজ এ বাড়ি হালাই বাড়ি হালা হিসাবে আপনি যখন বাড়ি ভাড়া ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে পাচ্ছেন ওইটা আপনার মুনাফা জাতীয় আয় কিন্তু যখন আপনি অ্যাজ এ ভাড়াটিয়া ধরেন আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান জন্য আপনি একটা ভাড়া নিয়েছেন কিছু একটা অফিস ভাড়া নিয়েছেন কিংবা একটা ফ্লট ভাড়া নিয়েছেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রতি মাসে মাসে ওই বাড়ি আলাকে ভাড়া দিতে হবে যেহেতু এটা প্রতি মাসে মাসে দিতে হয় মাসে মাসে প্রতি মাসে মাসে সুতরাং এটা নিয়মিত এবং নিয়মিত হইলেই মুনাফা জাতীয় ব্যয় ব
প্রতিনিয়ত আপনার বিজ্ঞাপন করতে হয় বিজ্ঞাপন মানে প্রচার প্রচারণা করতে হয় সেটা লিফলেট হতে পারে বড় বিজ্ঞাপন হতে পারে টিভিতে যে আপনার অ্যাডভার্টাইজগুলো দেখেন এগুলো কিন্তু ওই টিভি কোম্পানিকে ওই যে পণ্যটার অ্যাডভার্টাইজ তারা করতেছে বিজ্ঞাপন তারা করতেছে ওই কোম্পানি দিতে হয় ওই টিভি কোম্পানিকে কিংবা ওই চ্যালেঞ্জ কর্তৃপক্ষকে এরপরে আসে হচ্ছে হলো বিমা প্রিমিয়াম পদ প্রদান এখন এই বিমা প্রিমিয়াম প্রদান কিংবা বিমা খরচ বিমা খরচ বা বিমা কিস্তি এগুলো কিন্তু একই কথা মানে আপনি ধরেন যে কোনো একটা বিমা ও অগ্নি বিমা হইতে পারে নৌ বিমা হইতে পারে দুর্ঘটনা বিমা হতে পারে সেটা জীবন বিমা হতে পারে এখন আপনি যখন একটা বিমা করেন এই বিমার টাকাটা কিন্তু আপনি কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধ করেন সুতরাং আপনি যখন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান করতেছেন তখন কিন্তু আপনার রেগুলার প্রতি মাসে মাসে এই কিস্তিটা কিংবা এই প্রতি মাসে মাসে এই টাকাটা পরিশোধ করতে হচ্ছে তো যেহেতু এটা রেগুলার পরিশোধ করতে হচ্ছে সেহেতু নিয়মিত নিয়মিত হইলে এটা মুনাফা জাতীয় একটা ব্যয় যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন মেরামত দেখেন এখানে একটু খেয়াল করলে কিন্তু আপনারা দেখবেন যে যন্ত্রপাতির বড় ধরনের মেরামত যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন মেরামত দৈনন্দিন মেরামত বলতে কি কিছু কিছু মেশিন আছে যেগুলো অনেকক্ষণ চালাই রাখার পরে ওগুলো টুকিটাকি একটু সমস্যা হয় ধোয়া মোচা বাবদ ওইটার পিছনে আমাদের দৈনন্দিন টুকিটাকি দুইশো একশো দশ বিশ পঞ্চাশ টাকা রেগুলার কিন্তু এটার পিছনে আপনার মেরামত বাবদ ব্যয় করতে হয় যেহেতু এটা এখানে বলেই দিয়েছে যে দৈনন্দিন তাহলে দৈনন্দিন মানে কি প্রতিদিন তাহলে প্রতিদিন হইলে নিয়মিত যেহেতু এটা নিয়মিত ব্যয় করা লাগতেছে সেহেতু এটা অবশ্যই আপনার মুনাফা জাতীয় আপনারা এখানে আমি একটু মার্ক করে যদি দেই তাহলে এটার ভিতর পার্থক্যটা একটু মাথায় রাখবেন আপনারা একটা হচ্ছে হলো যন্ত্রপাতির বড় ধরনের মেরামত একটা হচ্ছে হলো যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন মেরামত এরপরে যেটা বলেছে স্থায়ী সম্পদের ব্যবহার জনিত ক্ষয় যেটাকে আমরা এক কথায় বলি অবচয় এটাকে আমরা বলি অবচয় সকল স্থায়ী সম্পত্তি এক্সেপ্ট ভূমি ভূমি ব্যতীত সকল স্থায়ী সম্পত্তির উপর অবচয় ধৈর্য করা যায় যেমন এটা হতে পারে স্থায়ী সম্পত্তি বলতে কি হতে পারে যন্ত্রপাতি হতে পারে মেশিন হতে পারে আসবাবপত্র হতে পারে অফিস সরঞ্জাম হতে পারে অফিস যন্ত্রপাতি হতে পারে দালান কোঠা হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে তো এই স্থায়ী সম্পত্তি এই স্থায়ী সম্পত্তিগুলো গুলো ক্রয় করার পরে এগুলো আপনি যখন ব্যবহার করা শুরু করেন এবং ব্যবহার করতে করতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর এটার মূল্য কিন্তু ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে যেমন দেখেন ধরেন আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যে কোনো একটা স্থায়ী সম্পত্তি বা একটা আসবাবপত্র ক্রয় করেছেন এখন আজকে ধরেন দুই হাজার পনেরো সাল সে যদিও বা আজকে এখন দুই হাজার বিশ সাল আমি ধরে নিচ্ছি দুই হাজার পনেরো সালে আপনি একটা আসবাবপত্র ক্রয় করেছিলেন এখন দুই হাজার বিশ সালে এসে পাঁচ বছর পরে এটা ধরেন আজকে যদি আপনি বিক্রি করে দেন তো সেক্ষেত্রে আপনার ওই দুই হাজার পনেরো সালে যে টাকা দিয়ে আপনি এটা ক্রয় করেছিলেন এখন দুই হাজার বিশ সালে যখন ওই পুরাতন আসবাবপত্রটা আপনি বিক্রি করতে যাবেন তখন কি আপনি সেম টাকা পাবেন কক্ষণই না আপনি তার থেকে কম টাকা পাবেন তো যেহেতু তার থেকে আপনি কম টাকা পাবেন ওই যে কয় টাকা আপনি কম পাবেন সেই কয়টাকে হচ্ছে গেল ওইটার আপনার অবচয় বা ব্যবহারজনিত ক্ষয় মানে যে ক্ষয়টা হয় সেটাকে আমরা অ্যাকাউন্টিং এর বাসায় অবচয় বা ডেপ্রিসিয়েশন বলি তো এইটা ছিল ইন শর্ট আলোচনা আর এ পাশে আমি তিনটা লিখে রেখেছি দুইটা লিখে রেখেছি আপনার একটু কষ্ট করে মাথায় রাখবেন যেমন এখানে লিখে রেখেছি মূলধন এবং ঋণ গ্রহণ এই দুইটা হচ্ছে হলো একদম একটু টানা মুখস্থ রাখবেন এই দুইটা হচ্ছে হলো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আর স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় এখন দেখেন আগে কিন্তু আপনি বিভিন্ন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় করেছেন এবার সেই যেমন দেখেন জমি ক্রয় করেছিলেন যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলেন দালান কোঠা নির্মাণ করেছিলেন আসবাবপত্র ক্রয় করেছিলেন এই সব ক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পত্তি আপনি ক্রয় করেছিলেন এর ফলে আপনার টাকা গিয়েছিল চলে গিয়েছিল এজন্য আপনি ওটাকে বলেছিলেন মূলধন জাতীয় ব্যয় কিন্তু সেই স্থায়ী সম্পত্তি যে কোনো কিছু হইতে পারে জমি হইতে পারে দালান কোঠা হইতে পারে স্থায়ী সম্পত্তি বলতে সব কিছুই বুঝায় মানে যত স্থায়ী সম্পত্তি আছে সব কিছু বুঝায় যেমন যন্ত্রপাতি হতে পারে আসবাবপত্র হতে পারে স্থায়ী সম্পত্তি বলতে বুঝায় যে জিনিসটা আপনি ন্যূনতম পাঁচ বছর ব্যবহার করতে পারবেন যদি আপনি ডিউরেশন বা সময়ের কথা বলেন তো স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয় করলে আপনার টাকা অবশ্যই আসবে যখন আপনি একটা পুরাতন আসবাবপত্র বা যন্ত্রপাতি বা পুরাতন একটা মেশিন বিক্রি করে দিচ্ছেন যার কাছে বিক্রি করতেছেন সে কিন্তু আপনাকে টাকা দিচ্ছে এবং এটা কেন মূলধন জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি এটা মূলধন জাতীয় আয় এ জন্য যে আপনি কিন্তু রেগুলার আপনার কোনো স্থায়ী সম্পত্তি পুরাতন হয় না আর আপনি রেগুলারও বিক্রি করেন না কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কিন্তু এমন নাই যে প্রতিদিন দালান কোঠা সে মানে কি বলবো এটাকে যে পুরাতন হয়ে যাচ্ছে আর প্রতিদিন দালান কোঠা বিক্রি করতেছে প্র
একটু একদম রিলেটেড করেন আপনার মানে আপনি মনে করেন এজ এ ব্যবসায়ী আপনি এজ এ ব্যবসায়ী হিসেবে চিন্তা করেন আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আপনি প্রতিদিন কি চেয়ার টেবিলগুলো বিক্রি করে দিতে থাকবেন প্রতিদিন এসি ফ্রি যেগুলো ফটোকপি মেশিনগুলোকে বিক্রি করে দিতে থাকবেন না সুতরাং এগুলো অবশ্যই একটা অনিয়মিত যেহেতু অনিয়মিত মূলধন জাতীয় এবং এটা ফলে টাকা আসে মূলধন জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি এবং ঋণ গ্রহণ এবং মূলধন এই দুইটা কেন মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কেন দেখেন আমি যদি একটু চিন্তা করি যে এইটা হচ্ছে হলো ধরলাম একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বিজনেস আর এইটা ধরলাম একটা ওনার ওনার এখন এই ওনার যখন ব্যবসায় মূলধন দেয় আই মিন ক্যাপিটাল দেয় টাকা দেয় ঠিক আছে যখন মূলধন দেয় এই আপনি সবসময় চিন্তা করবেন তো এই ব্যবসার কথাটা তাহলে দেখেন এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কি এই টাকাটা রেগুলার পায় কোনো মালিক কি প্রতিদিন ব্যবসায় মূলধন লাখ লাখ টাকা পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার এক লক্ষ দশ লক্ষ এক কোটি এটা কি প্রতিদিন দিতে থাকে না এটা মাঝে মাঝে দেয় বছরের শুরুতে দেয় বছরের মাঝে কখনো দরকার হলে দিতে পারে এমন আর কি এটা কিন্তু দেখা গেল দুই একবার দুই চারবার দেয় প্রতিদিন কিন্তু দেয় না যেহেতু এটা অনিয়মিত সুতরাং বলে দেওয়া যায় এটা মূলধন জাতীয় এবং এটার ফলে টাকা যেহেতু কারবারের আসতেছে মালিক মূলধন দিচ্ছে মালিকের টাকা চলে যাচ্ছে বাট আপনি চিন্তা করবেন কার কথা কারবারে মালিক যখন মূলধনটা কারবারে বিনিয়োগ করতেছে তখন কারবারে কিন্তু টাকা আসতেছে যেমন মালিক যদি কারবারে এক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে মালিকের টাকা চলে যাচ্ছে এক লক্ষ পকেট থেকে কিন্তু কারবারে কিন্তু এক লক্ষ টাকা আসতেছে যেহেতু কারবারে আসতেছে সেই দুটো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আর ঋণ গ্রহণ ধরলাম ব্যাংকের থেকে যেমন ধরলাম সোনালী ব্যাংক থেকে আপনার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেমন এ বি কোম্পানি তিনি কি করেছেন কোম্পানিরা বলে এ বি ট্রেডার্স বলি আমরা তো এ বি ট্রেডার্স ইনি কি করেছেন ব্যাংক থেকে ধরেন দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন এখন কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আপনি একটু নিজে চিন্তা করেন যে রেগুলার প্রতিদিন কি ঋণ গ্রহণ করে না এমন কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নাই যে প্রতিদিন ঋণ গ্রহণ করে মাঝে মাঝে ঋণ গ্রহণ করে খুব দরকার হলে এবং কোনো ব্যাংকও কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে রেগুলার ঋণ দেয় না রেগুলার মানে প্রতিদিন কিংবা প্রতি সাপ্তাহিক বা মাসিক প্রতিদিন দিবে না মাঝে মাঝে যখন আপনার নেসেসারি দরকার হবে তখনই শুধুমাত্র আপনার ঋণ প্রদান করবে তো এইটা ছিল আমাদের একদম মূলধন এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেন সম্পর্কে আমার বেসিক আলোচনা আমি আই হোপ আপনাদের এই জিনিসগুলো বুঝাতে পেরেছি আর তারপরও আমি শুধু দুইটা জিনিস একটু বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে আপনার একটু কষ্ট করে এই জিনিসটা একটু মুখস্ত করে ফেলবেন টোটালি মেমোরাইজড এই যে এই জাস্ট এইটা এইটা একটু মাথায় রাখবেন কিংবা যদি একটু খাতায় তুলে রাখেন তাহলেও ভালো হয় আর একটা জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে হলো যে আপনার ওই যে বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় আমার পেজ নাম্বার একটু ওলট পালট হতে পারে একচল্লিশ কিংবা বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় আপনার মূল বইয়ের ওইখানে দেখবেন এরকম একটা চার্টের মতন দেওয়া আছে আপনি একটু কষ্ট করে এই ভিডিওটা যদি দেখেন দেখার পরে জাস্ট ওইটার উপরে ডান হাত রেখে আপনি কিংবা বাম হাত রেখে মানে উত্তরটা ঢেকে আপনি জাস্ট খালি একটু মিলানোর চেষ্টা করবেন যে আপনি কয়টা সঠিক বলতেছেন বিশ্বাস করেন এইটা যদি আপনি একবার এই ভিডিওটা দেখার পরে যদি আমি জানি যতবার আমি এইগুলো বলেছি এতক্ষণে আপনার হয়ে যাওয়ার কথা তারপরে আপনি যদি জাস্ট একবার এটা তারপরে জাস্ট যদি আপনি এটা শুধুমাত্র একটা বার শুধুমাত্র একটা বার আপনি এটা একবার লেখেন খাতায় আই হোপ এটা আর কোনো সমস্যা থাকবে না পরবর্তী ভিডিওতে আমি ইনশাল্লাহ এগুলোর উপরে বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চেন সলিউশন করে দেব ততক্ষণ সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু স্মাইল